Derin deniz gezegenin %60'ından fazlasını kaplayan geniş ve gizemli bir bölge olan dünya üzerindeki son sınırlardan birisidir. Enginliğine ve önemine rağmen derin denizlerin çoğu hala daha keşfedilmemiş bir şekilde duruyor. Uçsuz bucaksız derinliklere daldıkça hayal edebileceğimizden daha tuhaf, daha çeşitli ve daha hayranlık uyandıran bir dünya ile tanışıyoruz. Derin denizleri keşfetmenin en büyük zorluklarından biri bu derinliklerde var olan aşırı koşullardır. Okyanus dipleri aşağı inen her şeyi sıkıştıracak derecede güçlü bir basınç uygulamaktadır. Işık ve besin eksikliği de yalnızca seçilmiş birkaç organizmanın uyum sağlayabildiği sert ve acımasız bir ortam yaratır. Bu zorluklara rağmen bilim insanları uzaktan kumandalı araçlar, derin deniz dalgıçları ve otonom su altı araçları dahil olmak üzere çeşitli yenilikçi teknolojileri kullanarak derin denizleri keşfetmeyi başardılar. Bu araçlar çarpıcı görüntüler yakalamamıza ve bu karanlık ürkütücü derinliklerde yaşayan derin deniz canlılarından örnekler toplamamıza da olanak sağlıyor. Ancak derin deniz hakkında öğrendiğimiz her şeye rağmen hala bilmediğimiz çok şey var. Örneğin bilim insanları derin denizlerde yaşayan ve birçoğunun henüz insan gözüyle görülmeyen benzersiz adaptasyonlara ve özelliklere sahip 10 milyona kadar keşfedilmemiş tür olduğunu tahmin ediyor. Bu organizmalar yeni tıbbi tedavileri, biyoteknolojik yeniliklerin ve dünyadaki yaşamın evrimine ilişkin içgörülerin kilidini açmanın anahtarını da elinde tutuyor olabilir. Derin denizlerdeki bir başka gizem alanı da derin deniz kaplıcaları, su altı volkanları ve gizemli akıntılar gibi garip ve açıklanamayan fenomenlerin var bu özellikleri incelemek ve anlamak genellikle çok zordur. Ancak okyanusun ekosistemlerini ve dünyanın iklimini şekillendirmede hayati bir rol oynarlar. Derin deniz keşiflerinde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri insan faaliyetlerinin bu hassas ekosistemler üzerindeki çarpıcı etkisidir. Derin denizler hali hazırda kirlilik, aşırı avlanma ve iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya olan bazı türlere ev sahipliği yapıyor. Derin deniz kaynaklarının sömürülmesi bu hassas ekosistemler için feci sonuçlara yol açabilir. Bunca zorluğa rağmen bilim insanları derin denizleri keşfetmeye ve anlamaya kararlılar. Devam eden araştırma, keşif ve koruma çabalarıyla bu geniş ve gizemli alemin sırlarını çözebilir ve gezegenimizin ekosisteminin gelişen ve hayati bir parçası olarak kalmasını sağlayabiliriz. Derin deniz hakkında bildiklerimizin ve bilmediklerimizin sınırlarını zorlamaya devam ederken hayal edebileceğimizden çok daha sıra dışı, daha çeşitli ve daha büyüleyici bir dünya keşfedeceğimiz kesin gibi duruyor. Derin deniz dünyadaki en esrarengiz ve keşfedilmemiş yerlerden birisidir. Geniş Gençliğine rağmen gezegen yüzeyinin dörtte üçünden fazlasını kaplayan bu gizemli bölge hakkında gerçekten çok az şey biliyoruz. Hadi gelin derin denizler hakkında hala bilmediğimiz bazı şeyleri yakından inceleyelim. Derin deniz biyoçeşitliliğinin kapsamı. Derin deniz insanlar tarafından henüz keşfedilmemiş çok çeşitli organizmalara ev sahipliği yapar. Bu yaratıkların bir kısmını derinlerde yaşayan deniz canlıları belgeselinde incelemiştik. Bilim insanları birçoğu henüz görülmemiş benzersiz adaptasyonlara ve özelliklere sahip olan derin denizlerde daha keşfedilmemiş 10 milyon kadar kadar türün yaşayabileceğini tahmin ediyor. Erişilmezliğine rağmen derin denizler çoğu bu ortamda bulunan aşırı basınç ve sıcaklıklara uyum sağlam, çok çeşitli benzersiz ve büyüleyici canlılara da ev sahipliği yapıyor. Buna karşılık aslında okyanusun 200 metreden daha derin herhangi bir alanı olarak tanımlanan derin denizler büyük ölçüde keşfedilmemişti ve biyolojik çeşitliliği hala bir sırdır. Teknoloji ve bilimsel araştırmalardaki ilerlemelere rağmen bunun nedeni bu derinliklerdeki aşırı koşulları organizmalarda karada veya sığ sularda gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen benzersiz adaptasyon ve özellikler yaratma yeteneğidir. Derin deniz biyoçeşitliliği mikroorganizmalardan büyük avcılara kadar her şeyi içerir. Bu yaratıklar yeni tıbbi tedavide, biyoteknolojik yeniliklerin ve dünyadaki yaşamın evrimine dair içgörülerin kilidini açmanın anahtarını elinde tutuyor olabilir. Derin deniz biyoçeşitliliği incelemenin zorluklarından biri orada yaşayan canlıların çoğunun keşif, takip ve izlemesinin de çok zor olmasıdır. Aşırı basınç, karanlık ve düşük sıcaklıklar dahil olmak üzere derin denizin sert koşulları araştırmacıların derin deniz örneği toplama ve bir bütün olarak yüzeye çıkartılmasını zorlaştırıyor. Derin deniz biyoçeşitliği hakkında bildiklerimizin çoğu uzaktan kumandalı araçlar, dalgıçlar ve diğer ileri teknolojilerden gelir. Diğer bir zorluk ise derin denizin tek düze bir ortam değil, kendine özgü özellikleri ve biyolojik çeşitliliği olan farklı yaşam alanlarının bir toplamı olmasıdır. Bunlar diğerlerinin yanı sıra derin deniz siperlerini, hidrotermal menfezleri ve soğuk sızıntıları içerir. Bu habitatların her biri kendine özgü tür topluluklarını destekleyen ve henüz tam olarak keşfedilen keşfedilmemiş veya anlaşılmamış canlılardır. Bu zorluklara rağmen araştırmacılar organizmaların bu ekstrem ortamda hayatta kalmasına yardımcı olan yeni türler ve benzersiz adaptasyonlar da dahil olmak üzere derin denizlerde yeni keşifler yapmaya devam ediyor. Okyanusların uçsuz bucaksız karanlık suları dünyadaki en gizemli ve insanlar tarafından keşfedilmeyi bekleyen alanlardan birisidir. Teknoloji ve keşiflerdeki önemli ilerlemelere rağmen bu uçsuz bucaksız
Tatsız ve esrarengiz bölge hakkında hala daha bilmediğimiz ekosistemin biyolojik çeşitliliği ve ekolojisi hakkında öğrenilecek çok şey olduğu açık. Karanlık suları aydınlatan biyoluminesans. Birçok derin deniz organizması kendi ışık veya biyoluminesanslarını üretme yeteneğini geliştirmiştir. Bunun avlarını çekmelerine, birbirleriyle iletişim kurmalarına ve karanlık derinliklerde avcılardan kaçınmalarına yardımcı olduğu düşünülmekte. Bu yaratıkların bir kısmını biyoluminesans ışığı yayan derin deniz canlıları belgeselinde incelemiştik. Bununla birlikte biyoluminesansın arkasındaki mekanizmaları veya derin deniz ekosistemlerinde hizmet ettiği tüm işlevleri hala tam olarak anlamış değiliz. Okyanus bilimciler gibi herkes derin deniz biyoluminesansı karşısında bir hayranlık duyar ve büyülenir. Biyoluminesans canlı organizmalar tarafından ışık üretimi ve emisyondur. Birçok derin deniz türünün ortak bir özelliğidir. Güneş ışığının nüfuz etmediği derin denizlerde biyoluminesans iletişimde, kamuflajda ve av yakalamada önemli bir rol oynar. Balık, deniz anası ve kabuklular da dahil olmak üzere birçok derin deniz türü eşlerini veya avlarını çekmek, yırtıcıları savuşturmak ve kendi türlerinin üyeleriyle iletişim kurmak için biyoluminesansı kullanır. Bilim insanları ayrıca potansiyel tıbbi ve endüstriyel uygulamalar için derin deniz biyoluminesansı üzerinde çalışıyor. Örneğin bazı araştırmacılar çevredeki toksinleri ve diğer kirleticileri tespit etmek için biyoluminesan bakterilerin kullanımını araştırıyor. Biyoluminesan proteinler ayrıca tıbbi araştırmalarda görüntüleme araçları olarak kullanılıyor. Bilim insanlarının biyolojik süreçleri gerçek zamanlı olarak görselleştirmelerine ve incelemelerine de olanak tanır. Onlarca yıllık araştırmalara rağmen derin deniz biyoluminesansı hakkında daha öğrenilecek çok şey olduğu açık. Bilim insanları yeni türler keşfetmeye ve derin deniz ekosistemlerinde biyoluminesansın rolüne dair yeni içgörüler ortaya çıkarmaya devam edecek gibi görünüyor. Bazı okyanus bilimciler kendini derin deniz biyoluminesansını ve onu üreten büyüleyici canlıları incelemeye adamış durumda. Devam eden bu araştırma ve keşifler sayesinde derin denizlerin karmaşık ve gizemli dünyasını daha iyi anlayabilmeyi umuyoruz. Derin deniz ekosistemleri ve jeolojik özellikler. Derin deniz okyanus ekosistemlerini ve dünyanın ikimini şekillendirmede önemli roller oynayan hidrotermal menfezler ve deniz dağları gibi bir dizi benzersiz ekosisteme ev sahipliği yapar. Ayrıca dünyanın jeolojisini etkileyen su altı volkanları, metan sızıntıları gibi bir dizi benzersiz jeolojik doğa olayları da yaşanır. Bunlardan bir kısmı deniz altı volkanları belgeselinde detaylıca incelemiştik. Derin deniz kaplıcaları dünya üzerindeki en aşırı ve sıra dışı ortamlardan bazılarıdır. Bu menfezler zorlu ve kimyasal açıdan zengin koşullara uyum sağlamış, benzersiz bakteri, arkea ve hayvan ekosistemlerini destekleyen sıcak ve mineral açısından zengin suyu dışarı püskürtür. Bununla birlikte bu ekosistemlerin karmaşıklığı ve bu özellikleri yönlendiren süreçler, bunların okyanusun diğer bölümleri ve gezegenle olan bağlantı ve üzerindeki etkileri hala tam olarak anlaşılamamış. Derin deniz biyoçeşitliğinin en büyüleyici yönlerinden biri, hidrotermal menfezler ve soğuk sızıntılar gibi kemosentetik ekosistemlerin keşfidir. Bu ekosistemler enerjiyi yiyeceğe dönüştürmek için fotosentez yerine kemosentetik bakterilere güvenir. Bu bakteriler dev tüplü solucanlar, istiridyeler ve yengeçler dahil olmak üzere çeşitli türler topluluğunu destekleyen besin zincirinin temelini oluşturur. Yeni jeolojik özelliklerin keşfi henüz keşfedilmemiş yeni yaşam alanları ve ekosistemlerini ortaya çıkarabilir. Okyanus bilimciler jeolojisini ve desteklediği çeşitli ekosistemleri anlamak için sürekli olarak okyanusun derinliklerini keşfetmeye devam ediyor. Onlarca yıl süren araştırmalara rağmen okyanusun büyük bir kısmı hala keşfedilmemiş durumda. Keşfedilmemiş jeolojik özellikler, su altı dağları, kanyonlar ve hendekler dahil olmak üzere birçok biçimde olabilir. Bu özellikler önemlidir. Çünkü derin deniz organizmaları için kritik yaşam alanı sağlayabilir ve okyanusu şekillendiren fiziksel ve kimyasal süreçlerde büyük roller oynayabilir. Teknolojideki ilerlemeler uzaktan kumandalı araçlardan ve otonom su altı araçlarından gelişmiş haritalama tekniklerine kadar okyanusu daha önce hiç olmadığı gibi keşfetmemizi sağladı. Fakat keşfedilmemiş jeolojik özelliklerin var. Derin denizlerde sürekli keşif ve araştırma ihtiyacı olduğunu da bize gösteriyor. Bu özellikleri haritalandırıp inceleyerek okyanusu ve desteklediği yaşamı şekillendiren süreçler hakkında yeni fikirler edinebiliriz. Ayrıca bu araştırmalar gelecek nesiller için okyanusu ve kaynaklarını koruyan politika ve uygulamaların geliştirilmesi konusunda bize yeni bilgiler sağlayabilir. Bazı okyanus bilimcileri jeolojik özelliklerini ve desteklediği karmaşık ekosistemleri daha iyi anlamak için kendini okyanusun derinliklerini keşfetmeye adamış durumda. Ben bu bilim insanlarının devam eden araştırma ve keşifleri sayesinde derin denizin gizemlerine dair yeni keşifler ve kavrayışlar ortaya çıkaracaklarına inanıyorum. Derin deniz akıntıları Derin deniz küresel iklim modellerini düzenlemede çok önemli bir rol oynayan karmaşık bir okyanus akıntıları sistemine ev sahipliği yapar. Bu akıntılar aynı zamanda besinlerin ve enerjinin okyanus boyunca dolaşımına yardımcı olan bir dizi gizemli doğa olaylarını da yaratır. Ancak bu akımların nasıl oluştuğu, bu akıntıları yönlendiren mekanizmalar birbirleriyle nasıl etkileşime girdiği, bunların okyanus 
okyanus ekosistemleri üzerindeki etkileri, iklim değişikliği ve kirlilik gibi insan faaliyetlerinden nasıl etkilendiği hala tam olarak anlaşılmış değil. Derin deniz akıntıları dünyanın iklimini ve okyanus ekosistemlerini şekillendirmede kritik bir rol oynayan güçlü karmaşık su akışlarıdır. Bu akımlar sıcaklık, tuzluluk ve dünyanın dönüşü gibi faktörlerin bir kombinasyonu tarafından yönlendirilir. En iyi bilinen derin deniz akıntılarından biri tropiklerden kuzeye ılık su ve kutuplardan güneye soğuk su taşıyan Atlantik meridional devrilme dolaşımıdır. Bu akıntılar dünyanın iklim sisteminin kritik bir parçasıdır ve küresel sıcaklıkları düzenlemeye, besinleri ve oksijeni okyanus ekosistemlerine dağıtmaya yardımcı olur. Bununla birlikte derin deniz akıntıları iklim değişikliği ve kirlilikle dahil olmak üzere insan faaliyetlerinden kaynaklanan artan sayıda tehditle de karşı karşıyadır. Yükselen sıcaklıklar ve okyanus kimyasındaki değişiklikler okyanus ekosistemleri ve küresel iklim üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabilecek derin deniz akıntılarının gücünü ve modellerini de doğrudan etkiliyor. Bazı okyanus bilimcileri kendini derin deniz akıntılarının karmaşık işleyişini incelemeye ve anlamaya adamış durumda. Araştırma, eğitim ve sosyal yardım çabalarıyla derin deniz akıntılarının önemi ve onları acilen koruma ihtiyacı konusunda farkındalık yaratmaya amaçlıyorlar. Derin denizlerin dünyanın iklimini düzenlemede oynadığı rol. Derin deniz atmosferden büyük miktarda karbondioksit emip depolayarak dünyanın ikliminin düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Bu sürecin nasıl çalıştığını ve derin deniz ekosistemlerindeki değişikliklerin dünyanın iklimini nasıl etkileyebileceğini hala tam olarak anlamış değiliz. Bununla birlikte derin denizin dünyanın iklimini düzenlemede oynadığı kritik rol bilim insanlarını büyüleyen bir başka alan. Çünkü bu derin denizler küresel karbon döngüsünün önemli bir bileşenidir. Derin deniz atmosferden büyük miktarlarda karbondioksit emip derin okyanusta depolayarak bir karbon yutağı görevi görür. Bu süreç atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltarak insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini de hafifletmeye yardımcı olur. Okyanusun biyolojik pompası bu karbon döngüsünün kritik ve önemli bir bileşenidir. Fitoplankton ve okyanus yüzeyinin yakınında yaşayan küçük fotosentetik organizmalar atmosferdeki karbondioksit emer ve onu büyümek için kullanır. Bu organizmalar öldüklerinde depolanan karbonu yanlarında alarak okyanusun dibine batarlar. Bununla birlikte biyolojik pompanın verimliliği, sıcaklık, besin mevcudiyeti ve derin deniz organizmalarının davranışları dahil olmak üzere bir dizi faktöre de bağlıdırlar. Bu faktörlerdeki değişikliklerin okyanusun karbonu tutma kabiliyeti ve küresel iklim için önemli etkileri olabilir. Derin denizler karbon döngüsündeki işlevlerine ek olarak dünyanın sıcaklığının düzenlenmesinde de kritik bir rol oynar. Sıcaklık ve tuzluluk gradyanları tarafından yönlendirilen okyanus akıntıları gezegenin etrafındaki ısıyı dağıtmaya yardımcı olur. Derin deniz dünyanın sıcaklığını ve iklimini düzenlemeye yardımcı olan geniş bir soğuk su deposu görevi görerek bu süreçte özellikle önemli bir rol oynar. Derin okyanustaki fiziksel, kimya asal ve biyolojik süreçler arasındaki karmaşık etkileşimleri inceleyerek iklim değişikliğinin bu önemli ekosistem ve bir bütün olarak gezegen üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabiliriz. Derin denizlerde başlayan yaşamın kökleri Birçok bilim insanı derin denizin dünyadaki yaşamın kökenlerine dair ipuçları barındırabileceğine inanıyor. Çünkü derin denizler dünyada yaşamın ortaya çıktığı en eski ortamlardan biri olabilir. Fotosentez yerine kemosenteze dayanan benzersiz ekosistemlere ev sahipliği yapan derin denizlerin hidrotermal menfezlerini incelemek dünya Dünyadaki yaşamın kökenlerine dair ipuçları sağlayabilir. Ancak bu sürecin nasıl gerçekleştiğini hala tam olarak bilmiyoruz. Yaşamın kesin kökenleri hala bilimin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak okyanusun gezegenimizdeki yaşamın ortaya çıkışında ve evriminde kritik bir rol oynadığından eminiz. İlk canlı organizmalar muhtemelen 3,5 milyar yıl önce okyanusta ortaya çıktı. Erken dünya aşırı sıcaklıklar, yoğun radyasyon ve çok az atmosferik oksijen ile çok zorlu bir ortamdı. Ancak okyanus yaşamın gelişebileceği istikrarlı ve korunan bir ortam sağladı. İlk canlı organizmalar muhtemelen bakteri gibi basit ve tek hücreli organizmalardı. Bu organizmalar erken okyanusun benzersiz koşullarına uyarlandı ve milyonlarca yıl içinde daha karmaşık ve çeşitli hale gelerek gelişti. Okyanus organizmaların güneş ışığını enerjiye dönüştürdüğü bir süreç olan fotosentezin evriminde de çok önemli bir rol oynadı. Fotosentez yavaş yavaş atmosferde biriken oksijenin üretilmesine yol açmış ve daha karmaşık yaşam formlarının evrimleştirmesi eşmesine de zemin hazırlamıştı. Okyanustaki yaşamın evriminin gezegen üzerinde de derin etkileri oldu. Çünkü fotosentetik organizmalar tarafından oksijen üretimi bugün bildiğimiz yaşamı destekleyen atmosferik koşulların yaratılmasına da yardımcı oldu. Okyanus ayrıca dünyanın ikliminin düzenlenmesinde kritik bir rol oynar. Isının dağıtılmasına ve atmosferdeki karbondioksitin emilmesine de yardımcı olur. Okyanustaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçler arasındaki karmaşık etkileşimleri inceleyerek yaşamın kökenleri ve gezegenimizin evrimi ile ilgili temel sorular hakkında çeşitli fikirler edinebiliriz. Derin deniz
deniz madenciliğinin çevre üzerindeki etkisi. Metallere ve minerallere olan talep derin deniz madenciliğine olan ilginin artmasına neden oldu. Ancak bu faaliyetlerin derin denizin kırılgan ekosistemleri üzerinde potansiyel etkileri henüz tam olarak anlaşılmış değil. Bilim insanları hala derin deniz madenciliğinin biyolojik çeşitliliği, karbon tutulmasını ve derin denizin diğer önemli yönlerini nasıl etkileyebileceğini araştırıyor. Okyanus bilimciler derin deniz madenciliğinin çevre üzerindeki potansiyel etkilerinden büyük endişe duyuyor. Derin deniz madenciliği tipik olarak 200 metrenin üzerindeki derinliklerde okyanus tabanından minerallerin ve kaynakların çıkarılmasını ifade ediyor. Derin denizlerin çoğu ise hala daha tam olarak anlaşılamayan benzersiz ve kırılgan ekosistemlere ev sahipliği yapmakta. Derin deniz madenciliği maalesef ki bu ekosistemlerde önemli ve uzun süreli hasara neden olma, besin ağlarını bozma ve yaşam alanlarına zarar verme potansiyeline sahip. Madencilik faaliyetleri bentik organizmaları boğabilen, su berraklığını azaltabilen ve aylarca eski haline dönmeyecek tortu bulutlarına neden olabilir. Okyanus tabanından bu minerallerin çıkarılması derin deniz ekosistemleri üzerinde potansiyel olarak yıkıcı etkilerle birlikte habitat tahribatına ve biyolojik çeşitliliğin kaybına da yol açabilir. Madencilik faaliyetlerin derin deniz ekosistemleri üzerindeki doğrudan etkilerine ek olarak daha geniş okyanus ve atmosfer üzerinde dolaylı etkileri de olabilir. Örneğin büyük miktarlarda enerji kullanımı ve atık ürünlerin salınımı derin deniz yaşamı üzerinde olumsuz etkileri olabilecek iklim değişikliğine ve okyanus asitlenmesine katkıda bulunabilir. Okyanus bilimciler yenilebilir enerji teknolojileri için kritik minerallerin çıkarılması da dahil olmak üzere derin deniz madenciliğinin potansiyel faydalarını aslında farkında. Ancak bu faydaların potansiyel çevresel maliyetlere karşı tartılması gerekiyor. Ayrıca madencilik faaliyetlerinin yalnızca kapsamlı çevresel etki değerlendirmelerinden sonra ve sağlam etki azaltma önlemleri uygulanarak yürütülmesi çok önemli. Nihayetinde her şeyden önce gezegenimizin sağlığı için kritik öneme sahip derin deniz ekosistemlerinin korunmasına öncelik vermeliyiz. Bu eşsiz ve hassas ekosistemlere ilişkin anlayışımızı geliştirerek okyanusları ve üzerinde yaşayanları koruma ihtiyacı ile kaynak çıkarma ihtiyacını dengeleyebiliriz sürdürülebilir başka çözümler geliştirebiliriz. Derin deniz, petrol ve gaz da dahil olmak üzere zengin mineral ve enerji kaynaklarına da ev sahipliği yapar. Karanlık okyanusların metaller, mineraller ve hidrokarbonlar gibi bir dizi değerli kaynak içerdiğine inanılıyor. Ancak bu kaynakların boyutu, sürdürülebilirliği, nasıl çıkarılacağı ve kullanmanın çevresel ve sosyal sonuçları hala tam olarak anlaşılmış değil. Kaynak ihtiyacını derin denizleri koruma ihtiyacı ile dengelemek günümüzde okyanus bilimcilerin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birisidir. Okyanus bilimciler derin denizlerdeki keşfedilmemiş kaynakların potansiyeliyle yakından ilgileniyor. Çünkü okyanusun enginliği mineraller, enerji kaynakları ve biyolojik bileşikler de dahil olmak üzere keşfedilmemiş birçok değerli kaynağın olduğu anlamına da gelir. Derin denizlerde mineral madenciliği, şirketlerin bakır, kobalt ve manganez gibi mineraller için deniz tabanını keşfetmesiyle büyüyen bir endüstridir. Bu mineraller akıllı telefonlar, elektrikli araçlar ve yenilebilir enerji sistemleri dahil olmak üzere modern teknoloji için kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte derin deniz madenciliğinin potansiyel çevresel etkileri hala tam olarak anlaşılamamıştır ve potansiyel faydalarını derin deniz ekosistemlerini koruma ihtiyacı ile dengelemek oldukça önemlidir. Minerallere ek olarak derin deniz başka değerli kaynaklara da kendi içinde barındırır. Örneğin bilim insanları derin deniz mikroplarının endüstriyel uygulamalarla yeni ilaçlar ve diğer bileşikler üretme potansiyelini de araştırıyor. Açık deniz rüzgar çiftlikleri ve diğer yenilebilir enerji kaynakları için potansiyel keşfeden şirketler ile Derin deniz aynı zamanda potansiyel bir enerji kaynağıdır. Derin denizlerdeki keşfedilmemiş kaynakların potansiyeli sürekli keşif ve araştırma ihtiyacını da bize gösteriyor. Çünkü derin denizlerin jeolojisini ve biyolojisini daha iyi anlayarak yeni kaynakları belirleyebilir ve sürdürülebilir kullanım için stratejiler geliştirebiliriz. Ancak derin denizleri ve çeşitli ekosistemlerini koruma ihtiyacı ile potansiyel faydaları dengelemek de çok önemli. Bazı okyanus bilimciler derin deniz ve barındırabileceği kaynaklar hakkındaki anlayışımızı geliştirmekte kararlı. Çünkü devam devam eden araştırma ve keşifler sayesinde yeni keşifleri ortaya çıkarabilir ve derin denizin potansiyelinden sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yararlanmanın yollarını belirleyebiliriz.